Hola amigas y amigos de Manualidades y Lachas, bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a continuar con nuestra colección de donas navideñas. Como pueden ver en los comentarios del video anterior, ganó la opción para realizar la parejita de arlequines. Así que sigan comentando qué otros diseños o proyectos les gustaría que realicemos. Vi comentarios de proyectos que me están pidiendo pero que ya hemos realizado. Así que en la parte de aquí arriba les voy a dejar una lista de reproducción con todos los videos navideños. Aprovechen porque todos tienen sus moldes gratis. En esta ocasión quiero enviar un saludito muy especial para Elizabeth Ronquillo Vera. Ella vive en Zaragoza, España. Elizabeth, un abrazo grande. Mil gracias por estar siempre pendiente de nuestros videos. Amigas, les comento que ya nos llegaron las telas polares navideñas, así que les voy a dejar la dirección de nuestro almacén para que nos visiten y les recuerdo que también tenemos envíos nacionales a través de su entrega. Sin más, ahora comenzamos con la clase y los materiales. Bien, amigas, estos son los moldes de nuestras donas arlequines. Eh, como siempre, una vez más les recuerdo, los moldes se imprimen en una hoja A4 u hoja tamaño oficio. Los moldes los encuentran en la caja de la descripción de este video. Vamos a trabajar el proyecto conforme se los voy a ir explicando paso a paso en este video. Entonces en esta hojita tenemos el molde de las botitas. Vamos a usar eh, 8 piezas, 2 para cada uno. Acá tenemos el molde de los bracitos. Marqué, he cortado y cosí más adentro. En la bota dejé abierto acá arriba, en los bracitos he dejado abierto en la parte de acá abajo. Acá arriba tengo un guantecito, también de la misma forma corté y cosí más adentro. Dejé abierto acá. En esta parte de aquí tengo la gola. Ya, esta es la gola. Vamos a utilizar cinco piecitas de esta. Esta partecita de aquí es un el lado que le vamos a colocar en las manos y acá tenemos esta piecita que es para hacer una, una bola de lado <coughs> y esta también que es para bola de lado en la parte de aquí abajo en esta siguiente hoja tengo la cara esta parte más ancha es la que vamos a dejar abierto Esa sería la parte de arriba sí, aquí vamos a dejar abierto y le cosí, corté y cosí un poco más adentro. Dejé abierto en la parte de aquí para dar la vuelta y rellenar. La carita la estoy trabajando en tela arabela. En esta parte de acá tengo la gola que le vamos a colocar a él. Yo he cortado dos piezas en la tela lamé brillante y una pieza en tricot. Entonces igual de la misma manera corté y cosí un poco más adentro. He dejado abierto en la parte de aquí. Esta parte de aquí vamos a dejar abierto para dar la vuelta. Y en la parte de acá tengo el gorrito que le voy a colocar a él. Este sí. Vamos a coser todo este contorno. Dejamos abierto en la parte de la base del gorro. En esta eh, siguiente hoja tengo el molde de la dona. En esta parte de aquí hice tela doble. La dona la he trabajado en tela polar o flitz. Esta dona está así. Dos piecitas para cada dona, ya dada la vuelta, nos queda de esta manera. Y la crema está al otro lado. Igual vamos a necesitar dos piecitas en fieltro eh, beige. La dona nos queda así. Recuerden que esta dona ya la hicimos en el video anterior que decía donas noeles. En la parte de aquí arriba les voy a dejar el video para que se dirijan allí. Y para las que no han visto ese video, sepan cómo armamos esta parte de aquí, de la misma forma como cosimos la crema de la dona. En este caso, le hemos dejado sin ponerle los, los mullitos en esta parte de aquí porque vamos a colocar la cabecita. En la carita, dejamos abierto en la parte de acá arriba, ¿sí? es donde vamos a colocar el pelo y vamos a cerrar. Y vamos a colocar, ya cerramos, le voy a colocar estos ojitos, son ojos adhesivos número 13 y le voy a hacer una puntadita en la parte de aquí en ambos lados. Empiezo desde la parte de atrás, esto va a ir cubierto, entonces no se me anota.
una vez que ya marcamos ahora sí les voy a pegar para pegar estos ojitos usamos esta goma es una goma universal UHU se adhiere mucho mejor con esta goma que con el silicón para la nariz vamos a usar una perla número 12 con la misma tela de la cara vamos a utilizar un pedazo de esta tela aquí, sin cortar una perla y procuramos mandarle todo hacia arriba y vamos a coser a darle un poquito de brocha seca con la pintura rosado pink cargamos la pintura y la descargamos totalmente y llevamos al rostro en forma circular también vamos a darle un poco de brocha seca en este caso con la pintura color ocre es pintura acrílica en todo el contorno del ojito Si llegaste hasta esta parte del video, déjame un like y coméntame, yo ya estoy completando mi colección navideña. Todo lo que son bracitos y las, los guantecitos le vamos a cerrar con la puntada envolvente. Y le vamos a unir, vamos a coserle todo el contorno aquí. No importa el hilo que pongamos porque esto lo vamos a cubrir con una greca, puede ser greca o puede ser algún peluche de borrego. Las piernitas en cambio solo le vamos a coser lado a lado porque esto lo vamos a juntar a la dona. Entonces no se va a notar esta costura. Al igual que en las donas noeles, vamos a coser las piernitas y aquí vamos a dejar 5 centímetros de separación entre las piernitas. Entonces, al nivel de la costura, me apoyo un poquito y empezamos cosiendo lado a lado. Y voy a coser todo el contorno. colocarle un poco de felpa, este pedacito de felpa mide 4 centímetros y se lo voy a, voy a estirarle para que me quede más delgado en la parte de aquí adelante y un poco anchito en la parte de atrás, solo voy a cubrir la parte de arriba me estiro aquí
Para el helado le cosí, rellené, hemos cerrado punta de envolvente en las tres piecitas. Vamos a, col a coserle aquí y aquí. Y cada quien decore al gusto que desee. El helado nos queda así. Esto es un poco de lana, un poco de mostacillas, canutillos. Aquí le coloqué este, este muérdago y le hice unas pequeñas puntaditas con hilo café para que simule un cono de galleta. Me quedó así. Le coloqué unos cascabeles aquí en la gola, en la parte del gorrito y aquí en los zapatitos. Para colocarle el cabello a nuestra alequín mujer, vamos a medirle desde la mitad de la mejilla hasta el otro lado la mitad. Nos da 20 centímetros y desde la mitad de la frente hasta la mitad de la cabeza en la parte de atrás nos da 8 centímetros. Entonces vamos a cortar un pedazo de felpa de 8 centímetros por 20 centímetros. Sería eh, 20 centímetros por 8 centímetros. Peinando el cabello de la felpa hacia nuestra mano derecha, vamos a coser desde la mitad. Más, un poquito más arriba de la mitad vamos a cerrar la parte en la que nos quedó abierta. Una vez que llegamos allí, vamos a cerrarle acá arriba con puntada envolvente. Así. Nos va a quedar una especie de gorrito. Así. Le voy a estirar el filo para que se vaya hacia adentro. Y vamos a poner aquí la cabecita. Una vez que tenemos allí, corté otra tirita de 2 centímetros. Le voy a estirar y esta vamos a pegar aquí en todo el contorno. Los pétalos de la gola les coloqué un cascabel al final y lo que he hecho es juntar todas las pisitas con esta puntada. Este es el resultado final de nuestro proyecto del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo domingo con un nuevo tutorial. Un abrazo grande. Bye.